Good evening, everyone. Happy Thursday. Happy almost Friday. <laughs> How are you? Como están? Good evening, teacher. Hi, Nancy. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Doing great. I love your ring. <laughs> Oh, really, thank you. It's really pretty. <laughs> it's a flower. Yeah, it's really pretty. <laughs> thank you. Nice. All right. Hi, Jacqueline. How are you? Hi, teacher. ¿Qué tal? Yeah. Aquí llegando. <laughs> Very good. Hi, Gerson. How are you? Hi, teacher. Good evening. <laughs> All right, so let's refresh our memories. What were we talking about last night? Do you remember? ¿De qué estábamos hablando anoche? ¿Quién, quién recuerda? Veamos. ¿Cuáles eran nuestros temas? Do we remember? Bueno, antes de iniciar con eso, les quiero compartir un recordatorio. Creo que, no sé si se los mencioné el lunes que iniciamos, eh, pero la plataforma, ¿ok? Eh, no sé si a todos pudieron accesar a su plataforma para este módulo. Recuerden que va de la mano el trabajo de la plataforma con la participación en las clases, ¿verdad? Eh, por si no, no nos acordamos o no sabemos cómo ingresar, este es como se tiene que ver para ustedes. Se si van en la sección de donde dice curso. Ahorita estamos en la sección 1 porque es la primera semana. Se lo voy a mostrar acá. Y lo que les mencionaba, um, acá en el primer cuadrito, cada día ustedes van a ir hallando ya la clase del día anterior, de la noche anterior. No, okay. Acá ya está la de lunes, martes, y acá tendría que estar la de ayer, miércoles. Okay. Ahora bien, donde está el lapicito, tenemos las tareas. Esas las vamos completando a diario. De manera que ya el día sábado, yo subo notas cada sábado. Yo actualizo la lista de notas cada sábado, entonces de ahí podemos tener en cuenta el margen. ¿okay? Sábado por la tarde, por lo general. Así que si les queda chance, si en la semana no les queda tiempo para hacer la plataforma, pueden hacerlo sábado en la mañana sin problema. Sábado en la tarde yo subo las notas. Ok, so vamos a tratar de resolver algunas de esas. Entonces, tenemos instructions, multiple choice. Select the correct form of the verb. Dice, I in the morning. ¿Cuál sería la mejor opción, según ustedes? En simple present. Take a shower. Yes. No pueden ser la S porque no es tercera persona. Y esta no puede ser porque no estamos en producción. Entonces sería, I take a shower in the morning. Number two. My boss emails every day. ¿Cómo sería? Sends. Yes, ma'am, that is correct. Tercera persona. My boss sends emails every day. Perfect. Number three. My co-workers, plural, my co-workers meetings on Fridays. Up. Yes, we're talking plural, so we don't add anything. My co-workers have meetings on Fridays. Number four. The secretary usually late to work. Arrives. Arrives, very good. The secretary usually arrives late to work, right? Number five, whenever on weekends. We, plural we. Work. Exactly. We never work on weekends. Con esas cinco preguntas, ustedes hacen eso, le dan enviar, les va a aparecer acá, y ustedes ya completaron las, la, la tarea uno, digamos. Esta sería la que ustedes tuvieron que haber resuelto el día lunes por la noche, o martes en la mañana. Luego, si nos vamos a la tarea dos, we have this one in here. Number one. Igual, multiple choice. I take a shower. Every day. Exactly. <laughs> no puede ser every minute porque no hace sentido y two times a year es muy poco tiempo en el año, right? So, 
Tiene que ser, I take a shower every day. Okay. Then, my partners have a party. No puede ser each month, porque tendría que estar aquí sin la S, each month. No puede ser eso. Every monthly no existe, así que sería. Monthly. Exactly. My partners have a party monthly. Tienen una fiesta mensualmente. Monthly, mensualmente. Si dijera weekly, semanalmente. Daily, diariamente. Right? Number three. My boss writes reports. Daily. Daily. Yes, ma'am, that is correct. My boss writes reports daily. No puede ser every day porque tiene que irse a eso. Okay. Number four. I have a meeting weekly. Perfect. I have a meeting weekly. Number five. People at work go to conferences. Yearly. Yearly. Exactly. We hit send. Le damos enviar. Nos aparece en la nota. Con eso nosotros ya hemos completado la tarea uno y dos. Ok. Y así sucesivamente, mañana terminamos de completar las demás, pero sí quería mostrarles cómo tendría que ir siendo el ritmo de trabajo que tienen que llevar en cuanto a eso. All right. So, ya se acordaron. What were we talking about last night? ¿De qué hablábamos anoche? We study uh, countable and countables. Correct. Ya me estaban preocupando, jóvenes. <laughs> We we're talking about countables and uncountables. Before... <laughs> All right. So tonight we're going to continue talking about that. Vamos a seguir hablando de eso, pero también vamos a hacer los ejercicios del manual del estudiante. Okay. So we're going to go here on page. What is this? This is page 11. Okay, so this one we have not done. So we have a conversation in here and it's between two people, Sonia and Matt. Okay, so I'm gonna need two volunteers to read the first round. Recuerden que hacemos tres rondas de lectura en las conversaciones. Así que si no puede leer la primera, tiene dos oportunidades más. Ocupamos dos voluntarios. Una persona va a ser Sonia y la otra persona tiene que ser Matt. Veamos. Volunteers. Eraibin Neftali nos ayuda leyendo Matt y Sonia Martínez nos ayuda leyendo Sonia. Yay. <laughs> Vamos. What does Dominique do? Well, she is secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type types, reports, and sends email, emails every day. She is a, she is a hardworking woman. Absolutely. Does, does she arrive early? Yeah, she is the first person to ar arrive in the office. Very good job. <laughs> Thank you, Eraibin and Sonia. We need two more volunteers for the same conversation, please. Round number two. Para la segunda ronda, misma conversación, ocupamos dos voluntarios más. Or, uno para leer Sonia y otro para leer Matt. Let's see. Nancy, nos ayuda leyendo Sonia, please. And we need one more person para leer Matt. Let's see. Belmin García, por favor, usted va a leer Matt. Iniciamos. Okay. What okay. does Dominic do? Well, she's a, sec a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Thank you. 
Okay, we have one last round. Tenemos una última ronda, última oportunidad. Si no han participado, necesitamos dos voluntarios más, Sonia y Matt. Jacqueline nos ayuda leyendo Sonia, por favor. And we need one more person. Henry, por favor, leyendo Matt. Uh, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see what does she <coughs> do every day. Exactly. Oh, I see you point well. She types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Those cheese arrive early. Yeah, she's the first person to ar ar arrive in the office. Nice. Thank you. Thank you, everyone who participated. Very good. Okay. Quiero aclarar un punto. Si se fijan acá. La primera vez él le pregunta, Sonia pregunta, what does Dominic do? Esa pregunta tiene dos formas de interpretarse. La primera, según la respuesta de Matt, well, she's a secretary. Cuando nos preguntan, what do you do? Nos preguntan, ¿a qué nos dedicamos? Okay? ¿De, qué, ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué vivimos? ¿Qué hacemos por la vida? Right? ¿A qué nos dedicamos? What do you do es, ¿a qué te dedicas? Pero también puede ser qué haces, de qué estás haciendo ahorita o de qué haces a diario, ¿verdad? Entonces ella le vuelve a preguntar, le dice, what does Dominic do? Él le dice, ah, she's a secretary. Y ella le dice, mm, sí, ya veo, ¿qué hace ella a diario exactamente? Y por eso le dice, ah, ya veo tu punto. Y ya le empieza a dar el desglose de las actividades, de las cosas que ella hace. ¿eh? And then she asks a different question and so on. Right, so just for you to take it into account, para que lo tomen en cuenta, a veces depende del contexto, le preguntan, what do you do? ¿A qué te dedicas? Pero si tal vez ya está en tu oficina o algo así, te preguntan, what do you do? Te están preguntando qué actividades estás haciendo, right? O qué haces como a diario, okay? So, we have this in here. Figure it out. Select the correct form of the verbs to complete the sentences. She reports. She type or she types? Types. Perfect. She types reports. Number two. Para tercera persona sería das. Okay. Entonces, ¿cómo salería? Does she arrive late? Correct. Number three. Does she arrive or does she arrives early? Arrives. Arrive. Does she arrive? Algo muy no. importante. Esto no, no lo hemos visto bien. todavía. Por eso se lo voy a mencionar yo. Si tienen auxiliar, el verbo no cambia. Siempre va a ir en forma base. ¿Ok? Si yo tengo, un, uh -huh, si tengo un auxiliar, el verbo no va a cambiar. Porque ya el auxiliar está haciendo el papel del cambio. Él está haciendo el cambio en la oración. ¿Ok? Y les dije aquí, das es para tercera persona. Entonces, si tengo el das, ya no, ya no voy a agregarle la S al verbo. Solo le agrego la S si estoy hablando en afirmativo, por ejemplo, she types, he goes, she works, he lives, right? De ahí en pregunta o en negativo, como llevo en auxiliar, no se le agrega eso a los verbos, okay? Now, what we're going to do right now, we have a conversation. And we're going to try to check it. Le voy a compartir, pero con el audio. Give me one. All right. All right. We're going to listen to Garrett. Garrett is this guy. Vamos a escuchar la daily routine de Garrett. Okay. Ese es el nombre. Dice. Garrett talks about his daily routine both with his family and his work. We're going to listen to it. So, uh, Gareth, what's your daily routine like? Se escucha. Yes. Okay. So, uh, Gareth, what's your daily routine like? Mm, my routine is actually a little irregular. Um, mm. I have a different working schedule for each day of the week. Yes. Um, but on a weekend, my son usually wakes me up about half eight, 
nine o'clock and um, <laughs> after that we go downstairs and I get him some um, cereal like a, he likes at the moment uh, chocolate rice krispies mm. and um, he has a bowl of them and we watch um, Toy Story he, he loves Buzz and Woody so. every day every weekend the same movie <laughs> exactly again and again and again yeah so we, we watch it a lot um, uh, on 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 weekdays though, mm -hmm. I um, usually wake up at six a.m. Um, mm -hmm. uh, have to go to work at eight, so I I um, commute on on the bus and train, and that takes an hour and a half. Um, mm -hmm. It takes a long time, and um, then I work. I get home about seven ish. Mm -hmm. um, have dinner with my wife. Usually, if I come home late, uh, she waits and. Um, she'll have dinner with me, um, and sometimes she she waits until like nine. Oh. Yeah, pretty late, so uh, it's really nice. Um, mm -hmm. Do you are you a morning shower person or nighttime bath relax person? Or? Ah, yeah. Um, so actually, um, I think I'm a kind of night owl. Um, ah. I work much better in the evening, and mm -hmm. I get m more done. Um, in the morning, I'm a little bit like a zombie, <laughs> but these last years working and have kind of trained me to be a, an early bird, uh, waking mm. up so early as I do, um, I've kind of adapted to it, So, mm -hmm. um, but I much prefer the evening. So you would come home from work and eat dinner and do you then take like the bath to calm down to go to bed at night or? Uh, no, uh, actually I prefer showers than, than baths, but um, yeah, I, I, I usually relax with my family and um, watch a movie or read a book. Uh, my son's really into um, Dr. Zeus books, they're um, classic um, children's books um, from back home and um, uh, they're, they're great, they're, even from for me, like um, that's the good thing about having kids, you kind of um, um, get um, reattached to your um, uh, and, and feel kind of nostalgic about your your old um, activities like the yeah. things that you did when you were a child so it's great okay now we're gonna watch it one more time lo vamos a ver una vez más y al final de la segunda vez you're going to tell me some of the activities that he does me van a comentar ustedes algunas de las actividades que él hace. Si incluyen a otra persona, también las van a mencionar. Las hace con tal persona, hace tal cosa, etc. Right? La idea, si se fijan, este video no tiene subtítulos tanto, solo los tiene como, right? So, la idea acá es que ustedes puedan no memorizárselo todo, pero que puedan captar dos, tres oraciones o dos, tres ideas y con eso ustedes generen, ustedes cuenten, right? So, we're going to watch it one more time. Lo vamos a ver una vez más. Ahora ya están preparados, saben qué buscar, saben a qué ponerle atención. Uno o dos cosas que él hace, las van a contar, pero las van a contar así como él lo hace, a detalle. No necesariamente tal como él lo escribe, como él lo menciona, no. Porque van a usar su propio vocabulario. Pero sí van a contar con los detalles que él menciona, ¿ok? So, pay attention and try to select one or two. Presten atención y traten de seleccionar una o dos de las cosas que él hace. En cualquiera de los escenarios que él menciona. Uh, Gareth, what's your daily routine like? Mm, my routine is actually a little irregular. Um, mm. I have a different working schedule for each day of the week. Nice. Um, but on a weekend, my son usually wakes me up about half eight nine o'clock and um, <laughs> after that we go downstairs and I get him some um, cereal like a, he likes at the moment uh, chocolate rice krispies mm. and um, he has a bowl of them and we watch um, Toy Story he, he loves Buzz and Woody so. every day every weekend the same movie <laughs> exactly again and again and again yeah so we, we watch it a lot um, uh, on, on, on weekdays, though, mm -hmm. I um, usually wake up at 6 a.m. Um, mm -hmm. uh, I have to go to work at 8, so I, I um, commute on, on the bus and train, and that takes an hour and a half. Um, mm -hmm. It takes a long time, and um, then I work. I get home about 7-ish, mm -hmm. um, have dinner with my wife. Usually, if I come home late, uh, she waits and 
um, she'll have dinner with me, um, and sometimes she she waits until like nine. Oh. Yeah, pretty late. So uh, uh, it's really nice. Um, mm -hmm. Do you are you a morning shower person or nighttime bath relax person? Or? Ah, yeah. Um, so actually, um, I think I'm a kind of night owl. Um, uh -huh. I work much better in the evening, and mm -hmm. I get m more done. Um, in the morning, I'm a little bit like a zombie, <laughs> but these last years working and have kind of trained me to be a, an early bird, uh, waking mm. up so early as I do, um, I've kind of adapted to it, So, mm -hmm. um, but I much prefer the evening. So you would come home from work and eat dinner and do you then take like the bath to calm down to go to bed at night or? Uh, no, uh, actually I prefer showers than, than baths, but um, yeah, I, I, I usually relax with my family and um, watch a movie or read a book. Uh, my son's really into um, Dr. Zeus books, they're um, classic um, children's books um, from back home, and um, uh, they're, they're great, they're, even from for me, like, um, that's the good thing about having kids, you kind of um, um, get um, reattached to your um, uh, and, and feel kind of nostalgic about your your old um, activities like the yeah. things that you did when you were a child so it's great all right so volunteers I want to hear what you got voluntarios quiero escuchar lo que ustedes pudieron lo que ustedes quieren comentar de lo que vieron en el video vuelvo y repito no es un resumen del video el que me van a dar una o dos cosas que captaron del video, me lo van a decir en sus palabras, ¿ok? Um, vamos a iniciar con Gerson Ezequiel. Los demás vayan levantando la mano y se les va a, vamos a llegar a ustedes, ¿ok? Gerson Ezequiel. Um, bueno, yo creo que capté algunas frases de las que, de las que él mencionaba, decía de que, de que le gusta hacer a uh, watch a movie, a uh, leer a book. Mm -hmm. Is that the likes... Okay, that's good. Con eso estamos bien. Thank you, Gerson. Belvin Noé, por favor. Hello. Sí, este, yo lo que capté fue donde él decía que, bueno, donde decía que le encantaba voz y Woody, o sea, he loves mm -hmm. voz y Woody. Que, ¿Quién? Que, que, que Garrett también... or his son? Sí. ¿Quién? ¿A quién le gusta? Garrett or his son? A Garrett. Uh -huh. Entonces, Garrett likes. Garrett likes his love boss and boy. Exactly. Very good. ¿Y qué más? Uh, I had to go to work at gay, so I'm counting on the bus and train. O sea que le gustaba, bueno, tenía que trabajar a las ocho y que, y que viajaba en autobús y tren. Esa parte que leyó en inglés, léalo de nuevo, pero cámbialo. En vez de I, diga he y le pone la X a los verbos. He has, Ajá. he has to go to, go to work uh -huh. at eight. Uh -huh. So I count. He. Count. Ajá, en vez de I, he. Uh, he count uh -huh. on the bus and train. Ajá, he commutes. He commutes, es la palabra. He, uh, he commutes. Uh -huh. Quiere decir que hace el trayecto, ¿verdad? Ya sea por bus o por tren. Very good, Belvin, well, good job. José Luis Torres, por favor. Good evening, teacher. Uh, good evening. Prácticamente casi que lo más básico, como ya dijeron mis compañeros, eh, las palabras de have to work eh, eight, eight o'clock. Eh, la segunda fue I watch movie y I read a book. Bueno, es que pude yo captar. Uh -huh. Ahora dígalas, pero en tercera persona. He wakes up, he watches, he reads. He, he watches, he uh -huh. reads a book. Uh -huh. He watches movies, he reads a book. Uh -huh. Sí. Very sí. good, José Luis. Thank you. Veamos quién más. Um, Juan Fuentes. Okay. Wait. 
um, he, he mentioned that he usually grabs axis. Mm -hmm. And but he mentioned that he watches TV and likes books and goodie. Exactly, very good. Using third person, Juan. Thank you. Good job. Let's see, do we have more volunteers? Tenemos alguien más? Veamos. Y quiere compartir lo que anotó. Esa parte de anotarlo y después decirlo en tercera persona es buen ejercicio el que están haciendo. Sonia Martínez, por favor. Ok. Um, Garrett's routine is a little irregular. Uh, he may, he do different things during the week. He does. Uh -huh. He does, he does. Uh, he and his son watch Toy Story. He, his son likes Woody and Boss. Uh, he also read uh, Dr. Seuss books. And that's all I can hear. Very good, Sonia, thank you. Henry Alberto, por favor. Usually he wakes up at six o'clock and he has dinner his wife. Uh -huh. Very good, Henry. Dos ideas y bien, bien trans, transmitidas en tercera persona. Perfect. Nancy, Katia, please. Uh, Garrett, he has different works. On the weekend, watch a movies, uh, the Toy Story. Um, when he works, uh, was, uh, uh, <laughs> let's say o'clock. Uh -huh. mm, in the in the evening, he take a uh, dinner with his wife mm -hmm. he pref prefer shower um read the showers to bath para decir prefiere una cosa que la otra dice una tú y la otra he prefer showers to bath él prefiere la ducha que el baño en una tina por ejemplo Okay. Mm -hmm. And he like read a book, uh, Dr. Seuss book. Very good. Muy buena he, atención al detalle, Nancy. <laughs> he feels no, nostalgic when he remember her childhood. Childhood, his childhood. Nancy, very good childhood. job. Muy buena atención Thank a los detalles. All right. Thank you. Muy buena la, la transmisión que hicieron todos. Que, y este es un buen ejercicio que pueden hacer en su casa, digamos, el fin de semana. Si quieren seguir practicando, busquen un video, traten de ver algo. No se trata de que lo entendamos todo al principio, ni que lo traduzcamos todo al principio. No. Lo escucho, trato de captar una o dos ideas y trato de interpretarlas. Con eso me quedo, right? Y así poco a poco, entre más vaya haciendo ese ejercicio, de repente se van a dar cuenta que están comprendiendo más y más solo con listening, all right? Good job, everyone. So we're going to do, we're going to take attendance. Antes de seguir, vamos a pasar la lista. Bear with me for a minute. Give me un minuto. Ahora estamos en jueves nueve, okay. Alexa, Marcela, Cibrián. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. I hear teacher. Thank you. Eraibin Nestalí Medina. Present teacher. Thank you. Erlín Melquisede Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. 
Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro López. Present. Thank you. Jose Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here, teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia María. I'm here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Menjiva. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present teacher. Perfect. Thank you. Okay. Let me just go back to the text. Voy a compartir de nuevo el manual. Give me one moment. Teacher. Dígame. Alexa, eh, no sé si, si logró escuchar las que voy manejando. Uh, no, Alexa, ya le había quedado sin asistencia. <ríe> Ahorita. <ríe> ya. Ya le pusimos ah, ahí. Pero aquí voy a llegar casi llego a la casa. Perfect, Alexa. Okay. Safe. Okay. Vamos Thank entonces you. a continuar. Uh -huh. So, work-related events. Esa parte solo es para recordar lo que ya acaban de hacer ustedes. ¿verdad? Tercera persona. Si habláramos de he, si le pusiéramos el nombre de Dominique, o si habláramos de it, ustedes saben que le damos la S. Right? Si hablamos en plurales, el verbo se queda normal, right? No le agregamos nada. Ahora, para preguntar, yes or no, en tercera persona ocupamos el auxiliar das. Y en eh, primera persona y plurales ocupamos do. Ese es el auxiliar do. ¿Ok? Um, por lo general, les decía, si tenemos auxiliar en una oración, ¿cuándo va a haber auxiliar en oración? Cuando es pregunta o cuando es negativo. En esos escenarios, aunque estemos hablando en tercera persona, no le agregamos la S al verbo. Aquí, papá. No le agregamos la S al verbo porque el auxiliar está haciendo el cambio. Él está haciendo ese, ese soporte ahí. Right? Now, that was just for checking. Now, we have these verbs. Tenemos tu verbo acá. Go, have, check, wake up, work, and go. Por tres quiere decir que three times se va a usar. Vamos a leer entonces. From Monday to Friday, Dominic. Good. At 5 a.m. Wakes up. Wakes. Wakes up at 5 a.m. Uh -huh. Algo que nos va a ayudar siempre con la pronunciación es tomarnos el tiempo. En vez de decir wake up, decimos wakes up. Aunque lo diga más despacio, pero lo pronuncio, lo, lo pronuncio correcto primero. Ya la fluidez viene de right? She wakes up at 5 a.m. Uh -huh. She to work. Veamos. Go. She goes to work. And when she gets there, y cuando llega, when she gets there, she, her email. Checks. Check. She checks. checks. Correct. She checks her email. And all the clients. Call. 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 call or calls. Anna. Calls. 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 Correct. La agrega la S. And calls all the clients. I declined. Uh -huh. In her daily list. En su lista diaria. Lisa and Claudia with Dominique. Go. Go. Um, Lisa and Claudia. Creo que sería work. Work. Mm. work. work. Acá no le agrego ese porque es plural. Ellas. They. Lisa and Claudia. Work with Dominique. Okay. They. How? No. Then... Go. No. They go. Uh, to have. Uh -huh. They to go have. to have. Yes. They go to have lunch together 
at 4 p.m. Ah, mm. To have lunch together. Luego dice, at 4 p.m., Dominique. Go home. Goes. 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 Correct. Go. Goes home. Tercera persona. At 4 p.m., Dominique goes home. Va de regreso a su casa. Right? Perfect. Very good job with that one. Okay, so I'm going to share the screen with you guys, the presentation from last night. Le voy a compartir la presentación de noche. One moment. We are emotionally ready for this again. <laughs> All right. So last night we were talking about countable and uncountable nouns, right? Hablábamos de los nouns que son contables y los no contables, okay? Decíamos todo aquello que se puede enumerar, califica como contable. Todo aquello que no se puede enumerar de uno en uno, califica como no contable. Están esas dos categorías y están aquellas, las de nouns, que pueden hacerlo los dos escenarios según el contexto. ¿Okay? Por ejemplo, decíamos, did you have a good time at the party? Tuviste un buen tiempo en la fiesta. Pasaste un buen momento en la fiesta. En ese escenario, time se vuelve countable. ¿Ok? Pero si yo me refiero al tiempo en general, no un buen tiempo, el tiempo en general. Por ejemplo, yo no tengo tiempo para esto. I don't have time for this. Estoy hablando con time como uncountable. Right? I don't have time to do this. Estoy refiriéndome a time como uncountable. All right? Lo mismo nos daba el ejemplo de juice. Si solo digo juice, puede ser, y en este escenario nos dice, some juice, algo de jugo. There is some juice on the table, hay algo de jugo en la mesa. O sea, hay un poquito. Y luego nos dice, there are some juices on the table. Hay algunos jugos en la mesa. Dando a entender que es más de uno. Puede ser de diferentes sabores, de diferentes marcas, etc. Entonces, la palabra use puede ser countable and non-countable. Va a depender, right? So, basado en eso, teníamos que hay dos preguntas. Para las cosas que no son contables, todo aquello que no es contable, que yo no puedo preguntar cuántos o cuántas, sino que pregunto cuánto o cuánta cantidad en general, ocupo how much, ¿ok? For example, how much time do you have for the exam? How much time do you have for the exam? Okay. Or how much patience do you have with kids? ¿Qué tanta paciencia tiene con niños? How much patience do you have with kids? Okay. Ahí no estamos pidiendo una, un número específico, sino que estamos hablando de cuánto de cantidad. Okay. También nos decía anoche, veíamos que how much lo podemos utilizar para preguntar el precio de algo. Y la estructura es bien sencilla. Ocupo how much, el verbo to be, y el objeto del que quiero el precio. ¿verdad? Y para contestar es al revés. Digo el objeto, verbo to be, y el precio. Por ejemplo, how much are those shoes? ¿Cuánto cuestan esos zapatos? How much are those shoes? La respuesta inicio con la palabra the shoes, y después el verbo to be, y el precio. The shoes are... $16. The shoes are $20. ¿Ok? Ni siquiera necesito usar la palabra cost. ¿Ok? Puedo usarla con un auxiliar, pero no necesito realmente. Solo con preguntar how much, verbo to be, el objeto, y contestar el objeto, verbo to be, el precio. ¿Ok? Right? Por ejemplo, si yo le pregunto, Nancy, how much is, how much are your headsets? How much are your headsets, Nancy? La última parte no entendí. Uh -huh. es uh -huh. la, la respuesta. My headsets are, y el precio. Okay, thanks. Uh -huh. My headsets uh -huh. are nine dollars. Very good. Perfect. Um, si le pregunto Henry, Henry Alberto, por ejemplo, how much are your glasses? How much are your glasses? Uh, our glasses are uh, $100. 
Uh -huh. Entonces solo me dice, the glasses are... The, uh -huh. the glasses are... A hundred dollars. A hundred dollars. Ok, perfecto. Entonces, recapitulando, para preguntar el precio de algo, how much, verbo to be, y el objeto. Para dar el precio, el objeto va primero, verbo to be, y el precio. Ok, basically. Y de acá para cantidades de cosas, cuánto de algo, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, how much patience do you have with kids? ¿Qué tanta paciencia tiene con los niños, right? Oh, how much exercise have you done this week? ¿Cuánto ejercicio ha hecho esta semana? How much exercise have you done this week? Okay, para cosas que no son contabilizables, ocupo how much. All right? Now, para cosas que sí se pueden enumerar, que sí son contabilizables, la pregunta es how many. ¿Cuántos o cuántas? Okay, ¿cuántos o cuántas? Porque ahí sí vamos con números, okay? Y por lo general puede ser con plurales. Por ejemplo, ¿cuántos días tiene enero? How many days are there in January? ¿Cuánta gente trabaja en tu compañía? How many people work in your company? Porque son cosas que se pueden enumerar. Por ejemplo, ¿cuántos días tiene enero? How many days are in January? Ah, oh, there are 31 days in January. Enero un año entero, el sol. Right? There are 31 days in January. How many people work in your company? ¿Cuántas personas trabajan en tu compañía? Mm, in my company, there work 600 people. 600 personas. ¿Ok? Si puedo dar un número, una cifra exacta, entonces voy a ocupar how many para la pregunta. Porque es contado. Right? ¿Cuántos libros te compraste? How many books did you buy? Right? And so on and so forth. Ok. Pregunta hasta acá. Yes, no. Ok, so we have an exercise then. How much versus how many? You're going to choose the best words to complete the exercise. Van a escoger si preguntan con how much o si preguntan con how many. De acuerdo a lo, al contexto de la pregunta. Languages do you speak? Lenguajes. Hablas. ¿Cuál sería? How many. How many. How many. Yes. How many languages do you speak? Y ustedes ya van a decir, I speak two languages, Spanish and English, right? Number two. Days are you here for? ¿Por cuántos días estás acá? ¿Cuál sería? How, how many. How many. How many. How many. Exacto, how many. Todo lo que se contabiliza ocupa how many para la pregunta. How many days are you here for? ¿Por cuántos días estás acá? Number three. How in many? words do you know? How many? How much? How much? ¿Por qué? How much? How many? Ah, estamos mm. divididos, vaya. Pero los que están diciendo how much, quiero how, que me digan por how qué. How much? Porque no se puede contar cuánto conoce de inglés o trabajo. Uh -huh. No, pero, pero dice específicamente bueno. palabras en inglés. Ah, ok. No, English sí words. Contabiliza. Entonces, las palabras sí se pueden contabilizar. Oh, hecho, sí es un ejercicio el lunes, ¿de acuerdo? <ríe> right? How many English words do you know? Ana tiene un buen punto. Si ahí dijera English, solamente si no dijera words, sí sería how much. How That's much why. English do you know? Correcto. Mm -hmm. Ana tiene un muy, buena, muy buen punto ahí. Si dijera solo English, sí sería how much. How much English do you know? Pero como tiene aquí el words, palabras, ahí sí se vuelve how many. ¿Cuántas el palabras contexto. en inglés? Right. How many English el words do you know? El contexto cambia. Uh -huh. Number four. Entonces, ¿tú me, ¿Tú me podrías uh -huh. decir cuántas palabras en inglés conoces? Uh -huh. Exacto. Yeah. How many English words do you know? Correct. Pero eso serían contables, ¿no? Porque sería yeah. how much. No, how much es para lo no contable, André. Por eso, pero, o sea, se pueden contar, pero tú sabes cuántas son. Sí, sí, ¿se acuerdan del ejercicio? ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos el lunes? En un minuto, yeah. ¿cuántas palabras usted puede decir? Esa That's es la right. referencia. Ah, uh -huh. pero, pero en un minuto, ¿ves que no especifica el tiempo? Uh -huh. No necesita especificarlo, usted puede dar, si 
digamos, yo estoy en nivel 1 y yo solo puedo, a conciencia, yo sé que solo me puedo 10 palabras en inglés. Oh, I only know 10 words in English. Solo conozco 10 palabras en inglés. Right? Siempre, el número realmente, cuántas palabras usted conoce o si las tiene numeradas, no es lo relevante. Lo importante es que si se puede contabilizar de una en una, se vuelve contable. Entonces ocupamos how many. Uh -huh. Ahora, si fuera como dice Ana, Ana hizo un muy buen ejemplo. Si solo dijera English, solo el idioma, pues sería how much. ¿Ok? Number four. Time do you spend online? Tiempo. How much? How much? Yes. How much time do you spend online? How Nótese que no está diciendo hours, no está diciendo horas. De ahí sí, se, pues, sí sería contable, how many hours. Pero dice Antes. time, tiempo en general. How much time do you spend online? ¿Cuánto tiempo pasas en línea? Right? And the next one, number five. Pets do you have? How many? How many? How many? Correct. How many pets? do you have right then we have number six money how much? do you have how much? How, much? How, much? how much yes correct how much money do you have no es lo mismo que si me preguntan dólares monedas centavos right si me preguntan cuántos dólares tenés how many dollars do you have right pues solo la palabra dinero money how much very good number seven years have you lived here how many? How many? Exactly. How many years have you lived here? ¿Cuántos años has vivido? Number eight. Do you love me? How, how much? much? Yes. How much? Que tanto, right? How much do you love me? A lot, a little. <laughs> Number ten. Coffee do you drink? How much? How much? Yes, very good. How much coffee do you drink? ¿Qué tanto café bebes? Nótese que no es lo mismo si me preguntaran how many cups of coffee. Si me dijeran tazas de café, ahí sí es how many, right? Pero solo el líquido, how much. Perfect. Very good job. <laughs> okay, so here's what we're going to do. We're going to go to the breakout rooms and we're going to create a conversation using countables and uncountables. Anoche hicieron una conversación en la que alguien llegaba a un lugar a una tienda y preguntaba el precio de algo. Por ejemplo, um, y alguien decía, Hi, how can I help you? How much is the car? Ah, oh, the car is $15,000, right? Ese fue su ejercicio de noche, usando how much solo para preguntar precio. Ahora van a hacer una conversación y van a incluir las tres versiones, los tres escenarios. How much para preguntar cantidad, qué tanto de algo. How much para pedir el precio de algo. Y how many para cosas contables. Van a incluir los tres escenarios en su conversación. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que ser una conversación algo larga. Porque van a incluir diferentes cosas. Um, traten de que no sea pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Sino que también pregunta, respuesta. Algún comentario. Digo algo. Alguna idea. Que se vuelva conversación. La idea es que practiquen el escenario en una conversación real. ¿All right? So we're going to open the breakout rooms. Le voy a abrir las salas. Le voy a dar 10 minutos para este ejercicio. Como la conversación es larga, no creo que lo terminemos en 10 minutos, pero siempre por regla, 10 minutos después regresamos a la sesión principal y ustedes me indican cómo van. Ok. So we're going to open this right now. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tenemos 10 minutos. Pueden ingresar ahora, por favor. Si necesitan asistencia, siempre le pueden pedir desde las salas. Y yo entro.
teacher. Yes, dígame, Sandra. Creo que accidentalmente me salí de la sala, estaba con Oscar y Alexa. Ahorita regresamos un minuto. En la sala 5. Ahorita. Sí. Ya le va a caer el, el invite para que pueda ingresar. Gracias, teacher. Okay. Uh -huh. Hello, hello. Pasa Ana le dice, ¿really? Eh, ahí se puede poner que cuántos días hace pesas o cuánto o algo así, bueno. no sé. Sí, para, para seguir el bueno, mismo. En Ajá, el mismo para... tema del, del ejercicio. Ajá. Ajá, y este sería ya contable. How, how many, eh, cuántos días o ¿Cuántos? sale a correr o, o, o en la caminadora, no sé. ¿Les puedo hacer una observación? Adelante. Sí, sí, por favor. Eh, miren la pregunta, dice, Hi, Belvin, how much sport do you do? Um, creo que ahí sería, how much exercise do you do? ¿Verdad? How much exercise. Ajá. How much exercise do you do? ¿Qué tanto ejercicio haces? En vez de sport. Ah, ok. How ah, ok. Much, Correct. How much exercise do you do? Y en la respuesta se contradice. Porque primero dice, yo no hago ejercicio. Y después dice, voy tres veces a la semana. No. Así que no sé si, si lo van a cambiar ahí o... ¿Sí me explico? Sí, sí. <ríe> Porque dice, no hago nada de ejercicio y después dice que va a tener veces no. la semana. Entonces... Es que lo habíamos planteado como de ejercicio de ir, por ejemplo, salir a correr o, o algo así, sino que no hace ese ejercicio, sino que él mejor prefiere ir al gym. Ahí... Okay. ok. Pueden hacerlo de esta forma. How much exercise do you do? Y ahí, I don't exercise... Um, y luego pueden hacer, por ejemplo, um, do you practice any sport? Ahí sí va deporte, practicas algún deporte. Ok, ya ah, con, okay. Uh, I don't exercise y puede decir lo que les decía para que no sea como sí, no, blanco, negro. Le pueden agregar, por ejemplo, I don't exercise because I don't like it o I don't like to go to the gym, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Sí, sí, para uh -huh. que correcto. Ajá. Ajá, y le quitan eso que está de three times a week. Y de ahí la siguiente pregunta puede ser, ah, ok, but, pero, but, do you practice any sports? Pero practicas algún deporte. Um, but practice. Ajá. Do you, do you practice? Ok. Any sport. Any sport. Uh -huh. y, y usted puede decir, yes, I practice some sports, algunos. Y así la siguiente okay. pregunta puede ser, how many sports do you practice? Pues porque usted sí, le dice, en general, practico algunos. Y la otra persona, sí, pero ¿cuánto? <laughs> how many sports? Yes, I practice uh, some Yes, I practice some. Uh -huh. Hasta ahí. Sport. Y de ahí la otra persona le puede continuar. How, how, many? Many, how many sports do you practice? Y ahí usted puede decir, ah, let me think. Para que sea conversación lo que les decía, ¿verdad? Hagan comentarios o enlácenlo con una idea. Let me think. Uh, I practice soccer. I practice basketball. I like to swim, etc. So maybe three. I practice three sports, right? Algo así. La idea es okay. que sea conversacional y no solo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Ok? Sí. Las respuestas como encenderlas más. Ajá. Uh -huh. eh, vamos a regresar en dos minutos a la sala principal. Traten de seguir trabajando las ideas así. Y eh, cuando regresemos les voy a dar más tiempo, pero siempre es necesario que regresemos. ¿Ok? Ok, ok, de acuerdo. Uh -huh.
Y, y luego... Y sí, ya uh, 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 Por ejemplo... Y aquí podemos utilizar el how many para preguntar otra cosa. Algo de... De gravy. Ah, no, sería mí. Sí. Ajá, uh -huh, my blouse is twenty dollars. How much? How much is your your thing? Shoes. It's more your. El qué, Ravi? Shoes. Shoes. Ajá. Va, entonces aquí vamos a utilizar el R. Correct. Es plural. Plural. Ajá. Uh -huh. How much are you? Uh, are your shoes? Oh, I love it. My shoes. Uh, I love it. My shoes. Mm, my, I love my shoes. Okay, that's it. I love my shoes. Oh, I love my shoes. Mm. 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 Pueden hacerlo al revés. Por ejemplo, como ella le preguntó, how much are your shoes? Y usted mm -hmm. puede decirle, oh, the shoes are... Y le dice un precio. Y después le dice, I really love these shoes. Ah, uh, okay. Uh, uh, okay. I really love, love my shoes. Uh -huh. Y así pues, y así la van continuando. La idea es cabal, así como ese, como ese tipo de respuestas. Que no solo es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, uh -huh. sino que le van poniendo su toque personal, van haciendo algún comentario para que se vuelva una conversación y no solo pregunta aislada, ¿verdad? ¿vale? Uh -huh. Sí, ok. Thank Vamos you. Vamos a empezar ahorita en la sala principal y después lo voy a regresar acá para que sigan trabajando, ¿de acuerdo? Uh -huh. De acuerdo. We need more time, teacher. We need more time, please. All right, we're just waiting for the other ones. Vamos a esperar a que regresen todos a la sesión para obtener el sí de todos. Okay. All right. Ahorita están regresando todos. Okay, so let's check. Did we finish the activity or necesitamos más tiempo? Nos servirían unos 10 minutos más. Yes, more time. Yes, please. De acuerdo. Yes. Perfect. Las salas están abiertas ahorita. Pueden ingresar. Y yo voy a estar ingresando con los grupos, con cada uno para irlos ayudando. ¿Ok? Perfect.
Hello, pues a ver si necesitan ayuda o a ver cómo vamos. Pues creería yo que vamos, ah, nos falta un poquito, pero vamos, bien, Tish. Perfect. Solo recordarles que no tiene que ser pregunta respuesta, pregunta respuesta, como how much are your shoes? Twenty dollars. Ah, how much is your blouse? Six dollars. No, tiene que ser agregarle, por ejemplo, how much are your shoes? Ah, twenty dollars. They are new. I really like them. I, la idea es irle agregando más oraciones a las respuestas para que sea una conversación y no solo pregunta respuesta, pregunta respuesta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfect. I will see you in 10 minutes. Ajá, Luis Humberto. Hola, acabo de venir. ¿eh? All right. <ríe> Le comento, sus compañeros están trabajando en la sala. Ahorita están haciendo una conversación usando quantifiers. How much? How many? Um, pero ahorita sí ya van avanzados, así que ahorita solo se puede quedar aquí, Luis, eh, y en la siguiente actividad se incorpora con, con, con los demás, ¿ok? Así que ahorita solo vamos a esperar los 10 minutos para que regresen ellos. ¿All right? Hola. Creo que se me fue la señal, teacher. Sorry. Ah, caray. <risa> No se preocupe, le decía, ahorita están yo en una actividad en las salas, así que solo vamos a esperar los 10 minutos para que ellos reingresen acá a la principal, ¿de acuerdo? Ah, oh, bye. ¿Qué? Quiero ver, lo que pasa es de que ahí lo que podemos... Hola, teacher. Hello, pasaba a ver cómo van, si necesitan ayuda. Creo que ahorita sí. Sí, es... necesitamos ayuda, <ríe> dígame. Es verdad que no. cuando se pregunta el how much, va específicamente solo a un artículo, ¿verdad? How much, si es para pedir precio, puede ser plural o singular. Por ejemplo, ah, puede ser plural también. Por ejemplo, lentes, how much are your glasses? Ah, ok. Uh -huh. Para Estamos pedir... hablando de modelos de teléfono, entonces puede decir how much are models cell phone. Mm, Pero ¿qué quiere preguntar? Veamos. Queremos preguntar eh, los precios de los modelos de teléfono, Samsung. Por... Um, no, pero ahí no está pidiendo una cantidad, entonces ahí está una pregunta general. Ajá, tiene una pregunta ser, general. Tiene que ser más específica, por ejemplo, how much are the Samsung cell phones, por ejemplo. Ah, ok, correcto. Ay. Vaya, porque por ejemplo en la pregunta que tenemos ahorita, no sé si se la, puede, se la puedes mencionar, Pedro. La sí, de... ahorita, la pregunta que tenemos ahorita es, eh, how much the model Samsung S22 Plus? Ajá, uh -huh. how much, ¿qué falta ahí? How much. Um, Verbo to be. Is. Ajá, uh -huh. how much is the Samsung? Ah, uh, Ok. Ahí es, es porque es por uno en específico, ¿verdad? Mm, ok. How much is the model Samsung uh -huh. S22 Plus? Ahí está correcto. Uh -huh. Ajá. Vaya, entonces yo le contesto a él if the price is one, one thousand two hundred dollars. Uh -huh. The price is one thousand two hundred dollars. Ahí está bien. Ajá, ah, porque solo de uno estamos hablando. ¿verdad? Ajá. Luego, luego este, Pedro. Luego eh, le eh, pongo, and that price, how many included accessories? Ah, y... entonces es Correcto. al revés. How many accessories mm -hmm. are in, oh. how many accessories mm -hmm. are included? Ah, ok, ok. In that price. How many accessories are included in that price? Okay. Y yo le, yo le contesto, yes, three accessories. El yes no, porque no le está preguntando sí o no, le está preguntando cantidad, how many. Ah, Entonces okay. usted le dice. Three it, accessories. Ajá, usted le dice, it includes. El precio incluye. Permite decir el precio, se le dice it. It includes 
three accessories. It include. Includes, tercera persona, porque es it. It includes three accessories. Y ahí se lo dice, the headphones, the, the charger. Chain, the charger, and, protector. Uh -huh. Exactly. Uh -huh. Y así. Um, yeah, it's including three accessories. Uh, the changer, headphones, y protector, and protector. Uh -huh. Vaya, de ahí eh, hacemos otra pregunta con el how much. Ok, recuerden que también no tiene que ser solo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Traten uh -huh. de agregar comentarios, ya sea en la pregunta o okay. en la respuesta, para que sea una conversación. Así como, hay, como van ahorita, van bien. Um, porque la pregunta fue el precio del celular y después, ¿y qué, cuántos accesorios incluye ese precio? Ya Gerson me dijo. Y ahora, uh -huh. para que sea más conversacional, en vez de hacer directo otra pregunta, usted puede hacer un comentario, como por ejemplo, mm, no, I'm not convinced. No, no me convence. Y uh -huh. le puede preguntar otra cosa, ¿right? Y así van. Okay. Es que vayan agregando comentarios como, pequeños. Como por que lo hagan una conversación y no solo una plana de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ya, ya entendí, sí, como, como comentarios del, uh -huh. del accesorio, del artículo. Uh -huh. De cualquier como, cosa que ejemplo, sea relacionada. Por uh -huh. ejemplo, podría ser de que me dice que no le convence, que si puedo ofrecerle otro tipo de accesorios. Uh -huh. O algún uh -huh. plan adicional, por decir algo. Uh -huh. Ajá, cabal. I'm not convinced. Eh, y cabal, do you have another option? Y usted, uh -huh. yes, I have. Some options, yes, Ivan. Okay. 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 Very good. Lo veo en unos minutos entonces. Okay. Thank you. Hello, pues a ver cómo van, si necesitan ayuda. Hi, teacher. Hi. Pasa a ver si necesitan ayuda, a ver cómo van. Eh, ahorita vamos a, a practicar lo mismo. Ya lo, ya lo hicimos, pero lo queremos decir en... Perfecto. Uh -huh. Te felicito, muy bien. Uh -huh. <ríe> ok, Thank you. unos minutos entonces. Thank you. Feteria. Hello. A ver cómo van, si necesitan ayuda. Uy, este se me movió esto. Yes, turn on. Estamos repasando. Oh, perfect. Ok, entonces, los dejo repasar. Los veo unos minutos. Sí, acá está un poco de la conversación. All right, veamos. Yes, can on. So, how much coffee did you drink? Usually, day I drink maybe three or four cups of coffee a day. And how many cups of the of tea do you drink? I don't drink any tea. Okay. Como recomendación, um, traten de incorporar comentarios extra. Para lo que les decía, no tiene que ser cuestionario, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Para hacerlo conversación, le agrego piezas de información extra. Por ejemplo, aquí, un ejemplo. How many cups of coffee, oh, how many cups of tea do you drink? Um, I don't drink any tea um, because I don't like it, because it's expensive, mucho cuesta, cualquier cosa, comentario así. Ok. Y usted le sigue idea. Um, ok, yeah, I don't drink tea either, o algo así, ¿verdad? relacionado. In how much chocolate do you eat? Y ahí, I eat a little bit of chocolate every day y algo así como because I'm addicted to chocolate. <risa> Cualquier cosa. La idea es que le vayan agregando pequeños comentarios que la hacen la división entre una, una actividad de nivel básico a una actividad más natural, de inglés más natural. All right? Ok. All right. Los veo unos minutos. Thank you. 
Hello, vas a ver cómo van, si necesitan ayuda o algo. Good Hola, teacher. Ahí. Ensayando estamos. Ok, perfecto. Los dejo entonces. Tenemos un par de minutos todavía. Thanks. Ok. Okay, we're back. Regresamos. We're going to begin hearing your conversations. Vamos a iniciar con esas conversaciones. Tenemos a la sala 1, Ana Espinosa, Belvin Noé y Belvin García. Los escuchamos. 
Okay. Hi, Belvi. Uh, how much exercise do you do? Hi, Anna. Don't exercise because I go to the gym too. But do you pra practice any sport? Yes, I practice some sport. How many practice sports? I practice soccer, sometimes basketball, always to swing in the grid. Hi, and I'm Belvin. Uh, I sell articles for practice sports, shoes, sportswear, smartwatch, some ones, what, something. How much, how much are those shoes? Shoes are $45. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very good job, room number one. <laughs> Bien desarrollado el ejercicio. Incluimos las tres, las tres categorías que estábamos buscando. También lograron hacerlo de manera que sonara conversacional. Very good job. Vamos a escuchar ahora la sala número dos. Tenemos a Eraibe, Nathalie, Jacqueline, Yvonne y Nancy, Katia. Los escuchamos. Voy. Hi, good afternoon here. Hi, Eraibe. Hi. Kathy. Hi, Rebi. Hi, Yvonne. Oh, Yvonne, your clothes is beautiful. How much is the blouse? My blouse is $20. Kathy, how much are the shoes? Um, the shoes are $25. I really love my shoes. Rebi, I like your pet shirt. How many are pets in your house? Oh, yes, I, ha I have three pets. It's named Mika, the other Michi, and the last name Happy. Uh, Ivon, I have your pet. No. Yes, I... I like, sorry, I like. I like the cat. Mm -hmm. Yes, I love the cats. I have all... Can it's night is night is manchita. Katia, do you have best? Yes, I have two doggies, Koki and Bingo. Both are nauri. I love too much. Katia, how how many how many years old is your pet? Two years old. I see you tomorrow. Oh, okay. I, see I see you the... tomorrow, Raving. I see you tomorrow, <laughs> Yvonne. Bye bye. Bye. Very bye. good job. Room number two, Raving, Jacqueline, and Nancy. Muy buen trabajo. Esta conversación fue fluida. No hubo pausas. Incorporaron comentarios extra que lo hace conversación y no cuestionario de preguntas y respuestas. So, very good job. Felicitarlos también porque la fluidez estuvo bastante bien. Thank you. Y cumplimos las categorías de la gramática. So good job. Vamos a escuchar a la sala número tres. Ahora tenemos a Henry Alberto y Juan Fuentes. Los escuchamos. Ok, let's go. Uh, what's up, Henry? Hi, Juan. How much coffee do you drink? I drink coffee every day. I like this coffee. And how many cups of tea do you drink? Uh, I don't like tea. And you, what do you prefer, coffee or tea? Uh, I prefer coffee, yeah. Okay, how, how many cups of coffee do you drink a day? Um, I drink three cups a day. Okay, uh, Juan, uh, do, you, do you like this new cafeteria? Yes, it's very nice. And how, more, how much money do you spend on food every week? I spend fifty dollars a week. I could spend more, but there are very good price here. Uh, nice, nice. I, I have to go. Okay, Juan. See you later. Bye, bye. Very good job, <laughs> Henry Alberto and Juan Fuentes. Bien fluida esa conversación. Also, tenemos algo que se llama intonation. Ustedes lo estaban utilizando, lo estaban variando en las oraciones. 
la gramática que se les pidió y lo hicieron conversacional, cumplieron con los requisitos, así que muy buen trabajo, los felicito. Thank you. Vamos a Thanks. continuar entonces, escuchamos ahora la sala 4. Tenemos a André Pardo, Gerson Ezequiel y Pedro Rigobert. Eh, André Pardo no, no lo encontramos no, en la sala. Ah, ok, perdón, sería solo Gerson Ezequiel y Pedro Rigoberto. Yes. Los escuchamos. Hi, can you help me? How much is the model Samsung S22 Plus? If the price is one top sum to hundred dollar. And how many accessories are included in the price? It is, it is including uh, three accessories, changer, headphone, protector. Okay. I'm not convinced. Could you add something extra? And um, it, it is complicated because I have to consult with my boss. I can make you an offer for mobile date. Okay. How much data do you include per month? But I can make you an offer for mobile date. Okay. I accept the offer. And how many days a week do you work? Seven days uh, and and the week. Okay, thank you, Herson. Uh, you're welcome. Bye. Finish. <laughs> Very good job. Thank you, room number four, Herson Ezequiel y Pedro Rigoberto. Si se fijan, este escenario era completamente diferente a los que vimos anteriores. No era como conocidos o amigos. Era como más un entorno de negocios, right? Y lo manejaron bastante bien. Siempre no se quedó como un cuestionario, esto, 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 sino que le fueron agregando comentarios y por este precio, ¿qué más incluye? Right? ¿Tiene otras opciones? Sí, tengo eso y también. ¿Y qué días están disponibles? Ah, los siete días, right? So, very good job. Muy bien ejecutado el ejercicio. Thank you, room number four. Vamos con sala cinco. A continuación, tenemos a Alexa Cibrián, Oscar Giovanni y Sonia Martín. Los escuchamos. Hi, Oscar. Would you like to go shopping with me? Hi. Yes. Come on. I need a shoes. Oh, look! Look at! Look at there! There are sales in that stores. It's excellent. Let's go. I like those shoes. How much is it? Uh, it is fifty dollars. I need, I need size six. Perfect. I need a pie. Thank you for your visit. How much money do you have? Because I I want to buy so many things else. I'm sorry, I don't have any more. Okay, thanks. Finish. That's all. <laughs> Very good job, room number five. Teníamos a Alexa, Oscar y Sonia. Um, well done. It was also a business environment. También era un entorno, aquí ya era como mezclado, amigos y también negocio, right? So pudieron um, involucrar las dos en las charlas. Estuvo muy bien hecho. Very fluent also. And you got the grammar. La gramática que estamos, que incluyeron. Right? Así que muy bien. Muy buen trabajo. Room number five. Vamos a continuación con la sala seis. Tenemos a Daniel Castro, si no me equivoco. David Inocente y Erlin Castro. Mm -hmm. Am I correct? ¿O quiénes participaron? David Hola, Inocente David. y Erlin. No, solo David y Daniel. Ah, ok. Daniel Castro y David Inocente. Los escuchamos, por favor. Hi, good morning, Daniel. Good morning, David. 
Let's go to the cafeteria. Yes, home, home. So, David, how much coffee do you drink? Uh, usually, day I drink maybe three or four cups of coffee a day. Oh, and how many cups of tea do you drink? I don't drink any tea because I feel that it makes me split, sleeping, sleeping, and uh, usually to drink tea at night. Oh, and how much chocolate do you eat? I eat a little bit of chocolate, chocolate every day because I like to take care of myself. Okay, so we'll have a cup of coffee over breakfast. Finish. Finish. Very good job, room number six, David, Inocente y Daniel Castro. Um, era un tema parecido, cups of coffee, cups of tea, totalmente diferente la versión, y es lo que les decía, eso hace la diferencia ya cuando le vamos agregando nuestro toque personal. Obviamente con el vocabulario que tenemos a la mano, right? Se vuelve una conversación, ya no se vuelve solo un ejercicio, right? Y así ustedes se van, van practicando y se van familiarizando. Se van a acordar que cada vez que tengan que contestar algo, idealmente le agregan un poquito de información, algún comentario para generar una conversación. Right? Very good job, room number six. Tenemos a las a las siete ahora. Tenemos a José Luis Torres y a Moy. Los escuchamos. Ok. Uh, hi, José. I need a t-shirt and other things. How many these t-shirts? Hi, what is your favorite color? My favorite color is blue. Good luck, Mui. I have blue t-shirts. I think your scissor is L. Yes, my size is L. How many t-shirts blue do you have? I have t-shirts. Do you want them hard? Yes, I have all. I am cold. How much a coffee? Of course, I do. The espresso coffee costs one dollar, the American two dollar, and the cappuccino three dollar. Okay, give me one cappuccino. And um, for my wife, how much the water bottle? Yes, I water bottle water is seventy five cents. I okay, please Jose. to serve it to you. Okay, Jose. Very good price. I see you then. I Only that them. teacher. Nice. Very good job. Totalmente diferente. Aquí era una tienda, ¿verdad? Un negocio de comida. Very good job. That was very fluent. And you comply with the grammar. Fue bien fluida la conversación. Incorporaron vocabulario de cafetería, precios, como los escenarios normales, un muy buen trabajo y la gramática con how much, how many y how much para precios, right? Very good job, room number seven. Okay, con esto, I think we can finish practicing how much and how many. Creo que ya estamos bastante bien encaminados con este tema, how much and how many. So right now, I am going to show you guys the topic for tonight. Bear with me for a minute. Deme un minuto, le voy a compartir la presentación. And we have, for tonight, we have the topic of simple present in its negative form. Vamos a repasar presente simple, versión negativa. Okay? Um, por lo general, nos dice que lo usamos específicamente para eso, para negar algo, right? Um, I'm going to need volunteers. We need at least one, two, three, four volunteers. Five volunteers. Ocupamos. Cada uno va a leer dos y la última persona lee uno. Okay. So, levantemos la manita y lo vamos a asignar. Eraibin, me ayuda con el uno y el dos. Eh, Luis Humberto, tres y cuatro. Moy, cinco y seis. José Luis Torres, siete 
bueno, las últimas tres, José Luis, siete, ocho y nueve. Iniciamos. Complete action that happen as we, we speak, commentary. Fact, facts, things that are generally true state. Tres y cuatro. Uh, habits, routines, something that happens uh, repeatedly in the present. Informal narrative when telling a story. Good. Five and six. Instructions, orders. Six permanent situations that have been happening for a while and will be happening happening in the future. Thank you. And the last one. Planning feelings. Plans events why I have I have exactly day eight bromides uh, nine time time things uh, planning event brains giving except time. Thank you. All right. So todos estos escenarios son aquellos en los que yo puedo negar algo, en los que yo puedo usar algo, right? Simple present negative form para hacer comentarios, acciones que han pasado o que pasan mientras estamos hablando, timetables, habits, routines. En todos estos escenarios, ustedes pueden incluir la versión negativa de presente simple. All right. So, following with that, how do we form it? ¿Cómo lo formamos? Si se recuerdan, esos días hemos practicado presente simple afirmativo. Y la estructura es bien sencilla. Puede ser sujeto, verbo to be, complemento, o puede ser sujeto y un verbo de acción, ¿verdad? Por ejemplo, I am a teacher. Ese es con el verbo to be. Pero si es con un verbo de acción, yo les puedo decir, I work in the office. I live in San Salvador. ¿Ok? Y si fuera en tercera persona, igual, sujeto, verbo, pero les agrego la S en afirmativo. Por ejemplo, Carlos comes from very far. Carlos viene desde bien lejos. Carlos comes from very far. Laura stays in the neighbor's house. Laura se queda en la casa de Lucy, right? Ahora bien, para hacer la versión negativa, empezamos a, a utilizar auxiliares. Ya para negativos y preguntas, ya no va a ser solo sujeto verbo. Ya ahí ya incorporamos los auxiliares. Y acá tienen ustedes la estructura. Nos dice presente simple negativo. Tiene la siguiente estructura. Siempre, siempre, siempre va a ser así. ¿Ok? Para negativo en presente. Puede ser el sujeto. Dependiendo del sujeto, puede ser do o puede ser does. I, si es primera persona, ocupo do not. ¿Ok? Siempre va a ir seguido el not. O si fuera tercera persona, he, she, it, ahí sería does not. ¿Ok? Does not. Por ejemplo, I do not, she does not. Y luego, después del auxiliar, viene el verbo. Y el verbo lo dejo en la forma base, porque el auxiliar va a ser cualquier cambio que hay que hacer, lo hace el auxiliar. ¿Ok? Y aquí está lo que les decía. El does es para la tercera persona. He, she, it, does not. Todos los demás, do not. ¿Ok? El, forma, el verbo se queda en su forma base. Después del auxiliar, el verbo. ¿Ok? Y nos dice irregular verb to be. Si fuera con el verbo to be, recuerden, verbo to be y verbo de acción en presente no los mezclo. Entonces, si voy a hablar algo negativo con el verbo to be, ahí no ocupo auxiliar, do or does. El verbo to be no necesita. Solo me voy directo, I am not, you are not, we are not. O si fuera tercera persona, he is not, she is not. ¿Ok? Ella no es o no está. Yo no soy o no estoy. ¿Ok? Solamente es la versión am, is, o are, seguido del not. ¿Ok? So, and we're going to need volunteers. And here we have two, four, six, eight. Ocupamos cuatro voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer... La versión larga y la versión corta. Por ejemplo, I do not work o I don't work. La leen las dos, ¿ok? 
volunteers. Ocupamos cuatro voluntarios. Levantemos la manita. Solo van a leer ahorita lo que está ahí en pantalla. Belmin García, usted nos ayuda leyendo la 1 y la 2. Gerson Ezequiel, 3 y 4. Moy, 5 y 6. Y Alexa, 7 y 8. Por favor, leamos. Ok. I do not work. Eh, I don't work. Uh -huh. You do not work. You don't work. Thank you. Next. Um, next, ¿quién te yeah, yeah, la yeah, yo? Yes, please, muy. Eh, lo, lo, sorry, no, no me había fijado. Adelante, adelante. El, okay. el micrófono apagado. Ok. He, she, she, he does not work. Uh -huh. Does not. Does, does not work. Uh -huh. she, ¿Y si fuera la versión corta? Does. Doesn't. Doesn't. Uh -huh. She doesn't, doesn't work. Uh -huh. O oh, he doesn't work. He doesn't work. Entonces sería she does not work. Uh -huh. She doesn't work. Cualquiera de las dos. Exacto. She does not work o she doesn't work. Las dos están bien. Very good. Um, cinco y seis. Ese sí creo que soy yo, teacher. Uh -huh. <laughs> it does not work. It doesn't work. Uh -huh. We do not work. We don't work. Exactly. Very good. Thank you. And seven and eight, Alexa. Okay. Uh, you do not work. You don't work. They do not work. They don't work. Very good, thank you. Ok, ¿cuándo ocupo la versión como do not o cuando ocupo don't? Realmente pueden usar las altercadas en cualquier escenario. Ojo, si están hablando por primera vez con alguien o es alguien superior a nosotros en eh, jerarquía, es preferible que usemos la versión completa. Okay? No es casi nada la diferencia, pero por lo general estas las usamos cuando tenemos confianza con la persona con la que estamos dirigiendo. All right. Y entonces, okay. así es como yo formo mis estructuras negativas en presente simple. Ahora, si fuera con el verbo to be, vuelvo y repito, solo es la misma estructura, solo le agrego el not. Por ejemplo, I am a teacher, negativo, I am not a teacher. Okay. I am in my house, negativo, I am not in my house. Right. You are my student, you are not my student. You are in the office. You are not in the office. Right? La versión negativa del verbo to be, solo le agrego el not al verbo to be, literal. All right? So here's what you're going to do right now. Le voy a dar tres minutos y me van a escribir tres oraciones en negativo. Todas en primera persona. Cosas que ustedes no hacen. Ahorita vamos con verbos de acción solamente. Usando do not o don't, la que ustedes escogen. Solo en primera persona, yo, I. ¿Ok? Tres oraciones de cosas negativas, cosas que ustedes no hacen. ¿Ok? Traten de, dar, de, de hacer oraciones un poco más largas. No me vayan a decir, I don't drink Coca-Cola. <risa> I don't drink Coca-Cola because it's bad for me, etc. Right? Traten de alargarlas un poquito su oración. Son tres en total. Eh, tenemos tres minutos. Ahora hay 51, podemos revisar.
If you have completed your sentences, raise your hand. Si ya completó sus oraciones, vayan levantando la manita para irlo asignando. Y lo vamos a ir escuchando. Alexa Cibrián, por favor. Okay. I don't like to drive in the traffic. I do not sleep early because I receive my English class. <laughs> I don't watch scary movies because they scare me. Perfect. Very good job, Alexa. Bien conversacionales esas oraciones. Juan Fuentes, por favor. I don't drink beer because it's bad for your health. I don't not eat junk food because it is bad for your health. It generates fat only. All right. Thank you, Juan, for your sentences. Very honest opinions. Erai bien, Nathalie, please. I don't go to the cemetery at night. I don't remember anything from yesterday. <laughs> no estuve okay. en clase. La honestidad ante todo. <laughs> Thank you, Erai. Very good job. Escuchemos los demás, levantemos la manita, por favor. Si solo tiene dos oraciones completadas, con eso está bien. Ana Espinosa, por favor. I don't cook. Uh, my mother cooks dinner. All right. Uh, I don't uh, drink. Uh -huh. uh, I want to learn uh -huh. to drive a car. All right. Ana, Solo esas dos tengo. Muy buen trabajo, Ana. Muy buenas esas oraciones. Gerson Ezequiel, por favor. I don't usually eat snack because I was getting fat. Mm -hmm. I don't drink coffee at night because it take our my sleep. <laughs> okay. Um, solo esas dos. Very good, Harrison. <laughs> good sentences also, very honest. Moy, por favor. Okay, in our, in our company, we don't work Sunday. Harrison okay. doesn't sleep at midday, Belvin doesn't watch TV in the office. <laughs> All right, Moi, thank you. Good sentences. Very well done. Andre Pardo, por favor. Uh, I don't like wash dishes. Okay. He doesn't drink water. Mm -hmm. uh, they don't like uh, play soccer. All right, very good. Thank you, Andre. Nancy okay. Katia, please. Okay. I don't like snakes, snakes because they are very danger, dangerous. Mm -hmm. I don't drink milk in the morning because I have nauseas. All I right. don't like the sugar in my coffee. All right, very good, Nancy. Thank you. Pedro Rigoberto. Okay. I don't like to watch romantic movies because it makes me sleepy. Oh my God. <laughs> I, I don't drive in traffic because I get stressed. All right. Only that. Very good. <laughs> Thank you. Um, I want you to notice, guys. Necesito que, que le presten atención a esto. En la vida real, si solo practicáramos la muy estructura, por ejemplo, I don't eat pupusas, I don't sleep early, y no dijera nada más, no es una oración, ni siquiera es una oración accurate, porque en la vida real los humanos hablamos bastante. <ríe> Entonces es raro el escenario en que se van a encontrar con gente que les dé oraciones cortas y cerradas. Entonces es mejor que se vayan acostumbrando de ahorita a generar conversación desde oraciones pequeñas, ustedes lo van a agregar, ¿vale? Right? So very good job. Llevan bastante bien 
van bastante bien ahorita, así que estoy muy contenta con ustedes. <ríe> muy buen trabajo, los felicito a todos. Vamos a pasar a asistencia. Nos vamos a quedar hasta acá. Bear with me for a minute. We need to learn vocabulary. Yeah. Yes, vocabulary is important. Yo ya les di la técnica. Cualquier parte donde vean vocabulario en inglés, anótenlo y después right. cuando tengan tiempo, busquen la traducción. Very yeah. good. Vamos a pasar a asistencia entonces. Tenemos Alexa, Marcela, Cibrián. Ana Luisa, Espinosa, Pérez. Teacher. Thank you. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Present. Thank you. Eraiden Neftalí Medina. Present teacher. Thank you. Erling Melquisede Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Um, quiero ver. ¿Quién se quedó ayer para asesoría? Fue Raiden o fue David? ¿Quién se quedó ayer para asesoría? Me confirma. Yo, yo Belvin. Belvin. Mm, Belvin. Ah, ok. Entonces ahora le toca a David Inocente quedarse para asesoría. Seguimos. Gerson Ezequiel Cruz. Henry Omar Alberto. Present teacher. Ya le vi. Ah, oh, thank you, Gerson. Lo siento. <risa> Jacqueline Ivonne Ayala. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia, estamos bien. José Daniel Castro. Present. Thank you. José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes de Díaz. I am here, teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Present. Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia María. Present. Thank you. Oscar Giovanni Menjiva. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Belvin Cristian Garcia. Present teacher. Thank you. Very good job. That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen. Yo sé que mañana es viernes y a veces es más difícil para algunos incorporarse a la clase. Vuelvo y repito, si se van a conectar tarde no hay ningún problema, pero incorpórense, conéctense y traten de participar tanto como puedan, ¿de acuerdo? No por ser viernes me vayan a salir mañana con que no van a venir a clase, por favor. <ríe> Yo mañana completamos la primera semana y terminamos con eso, ¿all right? Have a good night, everyone. Feliz noche. Descansen. See you night. tomorrow, guys. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Ok, ahora sí ya quedamos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? I'm fine. <risas> Great. Ok, le comento, estos 10 minutos son para que el alumno nos diga si necesita repasar algún tema, si quiere aclarar alguna duda de gramática o si solo quiere hacer comentarios. Pues, por ahorita comentarios, la verdad que cuando comenzó este curso, como decían principiantes, ¿verdad? Uno piensa que un poquito más suavecito. Pero cuando uno se da cuenta que la mayoría de compañeros como que ya estuvieran en intermedio porque saben bastante. Uh -huh. Pero sí, siento que eh, es de echarle ganas, ¿verdad? Para ponerse a la par de los demás. Pero sí, a mí por lo menos me cuesta bastante lo que son la pronunciación. Hay palabras que nunca las he visto, sinceramente. Y ah, pero de... eso, eso es natural, David. Eso es natural porque justo lo que usted dijo, este módulo es para principiantes. Eh, bueno, en segundo nivel, pero igual principiantes, hay un montón de palabras. Y miren, en la vida real, 
siempre va a haber palabras que no conocemos. Yo hasta el día de hoy llevo mi vida entera hablando inglés y siempre aparecen palabras que no conocemos. <ríe> así que eh, acostúmbrese a ese sentimiento porque así es, nunca dejamos de aprender o conocer realmente. Y eso es bueno. La idea es que si veo palabras que no conozco, David, las anoto y cuando tenga el tiempo busco el significado y las voy incorporando a mi vocabulario. ¿Ok? Esa parte sí. sí le va a ayudar bastante. Otro listen, eh, no, como igual no, no conozco muchas palabras, no, no entiendo. Bueno, por lo menos cuando pusieron la grabación, solo entendí show, eh, history, cosas pequeñas, ¿verdad? pero en sí no las oraciones. Y ese era el objetivo de esa actividad, exactamente. En empezar a exponerlos a ustedes, a los listenings. Eh, David, si, si se fijó, era inglés bien natural o sea, era inglés nativo, empezar a exponerlos a ustedes para que se vayan dando cuenta cómo suena, cómo es. Y la idea no es que capten todo al, al principio, la idea es que vayan identificando cosas. Más de algo usted ya lo conoce y cabal lo que se dice lo fue sí. identificando, ¿verdad? Eso está Six perfecto. Uh -huh. Sí, cosas así, y así iniciamos todos, creo. Y así... De eventualmente cuando usted vuelve a escuchar una conversación va a captar un poquito más quizás ya un sujeto ya va a captar qué tiempo están hablando oraciones completas en vez de solo palabras y así se va haciendo por eso les decía es un ejercicio que ustedes pueden hacer también en sus casitas busquen un video, una película un programa, algo en inglés pónganle los subtítulos en inglés y no necesariamente tienen que entenderlo todo pero algo Vayan tratando de captar palabras y se va a fijar con el tiempo, va a ir, van a hacer oraciones completas las que va a ir uh, captando y así. La music, por lo menos, digamos, eh, antes se eh, decía bastante que la mejor música para aprender inglés es de los 70, ¿verdad? no sé qué tan uh -huh. cierto será, porque el inglés ha venido. Sí, eh, lo que pasa es que ahora también. se ocupan. Um, no es que la de los 70, 80 sea como la sea como el mejor método, pero sí es mucho mejor si hablaban el inglés tal como se debe hablar. Eh, uh -huh. En cambio ahora ocupan mucho slang, que es lenguaje de la calle, que no es gramática. Entonces, a la, el, nosotros que estamos iniciando nos puede confundir más. O nos trabamos en buscar todos los significados en vez de quizás es el que ya le conocemos. Así que sí, es más recomendable la música de los 70, 80 para empezar. Sí, porque quiero comenzar como que a educar el oído. Sí, exacto, irse acostumbrando poco a poco. Y aún en esas canciones se va a dar cuenta, más de alguna palabra la va a ir entendiendo y eventualmente van a ir siendo oraciones completas hasta que sean ideas completas. Pero eso solo a modo de exposición. Si no expongo el oído, es difícil que se acostumbre y que vaya a pasar. No practiquemos como con... Uh -huh. Nos pide que... Si nos mantenemos callados, nunca vamos a aprender. <risas> Exacto, y no voy a saber siquiera si entendí la gramática que me acaban de dar porque no, no la puse en práctica, ¿verdad? Eh, felicitarle porque se participa bastante, David. Y uno sigue las reglas gramaticales que se le dan y hace el esfuerzo extra por incluir más. Y dos, porque también motiva a los compañeros. Por lo general, cuando ven que otro participa, ellos también se animan. Así que muy buen liderazgo esa parte también, David. Bueno, entonces solo ahí estoy y bueno. Ok, está bien entonces. Humana, más que todo, porque es el único, tal vez, tiempo que queda uno de practicar. Sí. Y, sí. Igual, uh -huh. cualquier duda o asistencia que necesiten, ahí estoy en el grupo de WhatsApp, me puede escribir y con gusto le asistimos, David. Si no hay más, entonces se puede desconectar. Descanse, feliz bueno, noche. Lo veo bien, mañana. Bien. Ok, Bye. good night. Mm-hmm.